特别是现前的社会，佛的标准没有了，圣贤的标准也没有了，标准没有了啊，天下就大乱了。什么样的知见都出来了。现在提倡的言论自由、出版自由，啊，邪论、正论混在一团。正论也变成邪论。为什么说正论变成邪论？一般人不是货，把正论当作邪论，甚至把邪论当作正论。为什么？大家都讲，邪就变成正论。啊，比如说，小孩不懂事啊，父母管教小孩有体罚，这正常的，在中国几千年正常现象啊，正法了。啊，现在不行了，现在小孩的时候你要处罚他，虐待儿童。要判刑啊！父母都要判刑啊！啊，我们在美国，父母要打小孩、骂小孩，不能让隔壁邻居看到啊！邻居看到他们会打电话给警察，那一家父母虐待儿童，警察马上来了。现在中国慢慢也受西方文化影响了，啊，小孩讲人权，父母不可以侵犯我的人权。你说这是正法是邪法？啊，我只举这个例子，太多太多。啊，圣贤的教诲是糟粕。古人把圣贤经典啊，尊重到五体投地啊！啊，现在完全抛弃了，丢到垃圾桶去了，不要了。啊，把杀到淫妄、暴力、色情看作是正法，正常的。啊，人不为己，天诛地灭。人自私自利，这是正法，这是正见。啊，学己为人，那傻瓜了，那头脑有问题。啊，学己为人，旁边人看的笑话你。天下大乱了，啊，标准失掉了
。古时候，廉耻是美德。现在人心目当中，廉耻是糟粕，啊，是古时候那些人故意设这些圈套来约束别人的，啊，来控制别人。他也说出一番道理，让你听到似是而非。啊，他不知道，有三途果报啊，这是真的。为什么？这些人。根本不相信有来生，不相信有轮回，啊，生命就这一生，尽情去享受，啊，来生迷信呐、啊，宗教里所讲的，不厚厚科学